ഹുഫുന മുഹമ്മദ് <laughs> ജമീലിഫായി <laughs> سلطان العاشقين الذي مات في حب الله الغوث الشيخ محمد مولى جلال مستان البخاري اللهم وإلى روح الشيخ الصالح المولى وإلى روح سلطان الولي والمربي الشيخ عبد الله المولى الجلال البخاري قدس اللهم أسرارهم اللهم وإلى روح وليك المدفون في هذا المقام قدس الله وسر أسراره يا الله يا رحمن اللهم وسائر أوليائك الكرام من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم زدهم تعليما وتفضيلا وتنجيدا وتكريما اللهم إنا نسلك بحقهم وبفضلهم أن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله ما شد هر هذا اليوم اللهم جرنا من هر جهنم اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الكافرين والظالمين والحاسدين عنا يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عادلا سريعا اللهم أسقنا الغيث وانشر لنا الرحمة ولا تجعلنا من القانتين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام ورسول الحمد لله رب العالمين എല്ലാവരും സദസ്സിൽ പോയി സദസ്സ് ഭംഗിയായി കൊടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് മൗലായ 
സഹോദരന്മാരെ നമ്മോട് പ്രസംഗിക്കാം നേറ്റ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ ദാരിമി അവർകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങിങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കി തരണമെന്ന് ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വേദിയിലെടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ദര സമുദായ ബന്ധുക്കൾ വെളിഞ്ചം കർക്കട ഗോളിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സാദിഖ് ഷാഹ് അലിയല്ലാഹു എന്ന മഹാനവറുകളുടെ നാമധേയത്തിൽ രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഉറൂസും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മതപ്രഭാഷണവും പ്രാവശ്യം ാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതാത് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ 
ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ കാതയും സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമയുടെ ജനീയനായ അമരക്കാരനും പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരി അറബി കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളുമായ ഷെഹുൽ ജാമിയ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദായിരുന്നു മഹാനവർഗൾ എന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ജുമായിക്കും കുത്തുബൈക്കും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മക്കാം സിയാറത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിച്ച് ദുആ ചെയ്തിട്ടാണ് മഹാനവർകൾ പോയത് അത്യാവശ്യമായി ദിനി ദേവത്ത് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ദിനി ദേവത്തിന്റെ വലിയൊരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് നാളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർകൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വരികയും നമ്മളോട് ദുആ ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നസിഹത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് അലഹദില്ല ഈ സമയത്ത് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരി കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ സയ്യിദ് കെ എസ് ആറ്റക്കോയാത്തങ്ങൾ ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാവുത്തല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊന്നും നീണ്ടു പോകാതെ ഇൻഷാല്ല ഒരു പത്ത് മണിയാകോടു കൂടി വയലും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പിരിയണം അതേപോലെ നാളെയും പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് നാളെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായ നാളത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏവരുടെയും നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ റൂസ് സമാപന ദിവസം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജ് ദീൻ തരിമിക്കാടായിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് നൽകിയിരുന്നത് നമുക്ക് അന്ന് പാണക്കാട് സയ്യദവറുകൾ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം സമാപന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് വയാതു തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല വേനലായിട്ടും റഹമത്തിന്റെ മഴ പെയ്യുകയും അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഇൻഷാ അല്ല തുടർന്നുള്ള നമുക്ക് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും ഒക്കെ വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വയലു പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് കരുതുകയാണ് അള്ളാഹുദാല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ മാത്തായ സംഗമത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലിന്റെ കത്തീപം നമ്മുടെ ഇവിടെ മഹല്ലിൽ ദീനി ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായി ഒരു വർഷത്തോളമായി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഫൈലി എടപ്പലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് അർഹിച്ച രൂപത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ ഇന്നത്തെ റോസ് പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന കുമ്പോൾ സയ്യിദ് കെ എസ് ആറ്റക്കോയാത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാത്തായ സംഗമത്തിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന കുമാരപ്പാട്ട പ്രമുഖ വാഗ്മിയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ല ജമീയത്തിൽ ഹുത്തബാ അതുപോലെ അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഹത്തീബുമാരുടെ സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ താരിമി കക്കാടിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് അർഹിച്ച രൂപത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിറാജ് ദീന്ദാരി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ വന്ന ഇർഷാദ് അസേരി ഉസ്താദിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ബി പി അബ്ദുല്ലാജി പള്ളം അതേപോലെ തന്നെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ തന്നെ യു എ ഇ കമ്മിറ്റിയുടെ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഡി സി സി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാർ മറ്റു സഹോദരിമാർ എല്ലാവരെയും അർഹിച്ച രൂപത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഇതര മതസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ ഈ മക്കാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേർച്ചയായാലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സഫലമായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഈ മക്കാമുമായി സഹകരിക്കുന്ന സഹോ ഇതര മതസ്ഥരായ സഹോദരന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മാത്തായ സംഗമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ ഇത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹത്തീബിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ അർത്ഥഗംഭീരണമായ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ അക്കരയിൽ നിന്നും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഭാഷകൻ സിറാജുദ്ദീൻ ദാരമി കക്കാട് ഉസ്താദ് വർഗ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ഒമറാക്കൽ റഷീദ് മാഷ് ബളിഞ്ചം അതുപോലെ അബ്ദുൽ ഹാജി പള്ളം അതുപോലെയുള്ള നേതാക്കളെ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ അതിരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴുന്ന ആ മുത്തുമണികൾ ശേഖരിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി ഉസ്താദ് എന്താണോ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം നടത്തുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഉറൂസുകളെ കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഉറൂസ് പെരുവാണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് കസേരകൾ കൊണ്ടുവന്നു ആ കസേര ഒരുപാട് വാക്കിയാണ് ഉറൂസ് വിജയിച്ചോ ഉറൂസ് വിജയിച്ചില്ല കാരണം ആളുകൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു ഉറൂസിന്റെയോ ഒരു പെരുപാടിയുടെയോ വിജയം ആളുകൾ കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഒരുപാട് വിതരണം ചെയ്യുകയോ എന്നല്ല ആ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഉറൂസുകളിൽ നിന്നും ആലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ സയ്യിദന്മാർ നമ്മോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ സ്റ്റേജും മറ്റും കെട്ടി കസേരകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് പണം മുടക്കി ഇതുപോലെയുള്ള ഉറൂസുകൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലാതെ പേരിന് വേണ്ടി പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശൈലികൾ മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ശൈലികൾ പറയാൻ വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശം പണം പിരിവ് നടത്താ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില സംഘാടകർക്ക് പണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കണം നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന ഒരറ്റ ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രം ചില മഹല്ലുകളിൽ ചില സംഘാടകർ ഉറൂസ് പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉറൂസ് കൊണ്ട് ഒരറ്റ ഒരു നീയത്ത് ശരിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉറൂസ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുമ്പോ ആ ഉസ്താദ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കറിയാം ബളിഞ്ചം കറക്കട് കോളി ഒലിയുള്ളാഹിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രഭാഷനെ കൊണ്ട് പ്രഭാഷനം നടത്തപ്പെടുമ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള ഔലിയാക്കണ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരിച്ച മയ്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കുമോ അയാൾ മരിച്ചു പോയി ആ മരിച്ച ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അരികത്തവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹു തന്നെ അവന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും 
അവർക്ക് യാതൊരു പേടിയില്ല അവർക്ക് യാതൊരു വിഷമില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര കടം വന്നാലും ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര പ്രശ്നം വന്നാലും ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര ആക്സിഡന്റ് വന്നാലും ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര ക്യാൻസർ വന്നാലും അവർക്കൊരു മുഷിപ്പില്ല അവർക്കൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർക്കൊരു വെപ്രാളമില്ല എല്ലാം തവക്കൽ അല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ബരമേൽപ്പിച്ച കൊണ്ടവർ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു അലാ വ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ അതുകൊണ്ട് ഔലിയാക്കൾ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന രീതി നാം മനസ്സിലാക്കുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ അൽ മർഉ മൻ മൻ അഹബ്ബ ഒരു മനുഷ്യൻ ആഖിറത്തിൽ അവൻ ആരെയാണോ സ്നേഹിച്ചത് അവനോട് കൂടെയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ നാം ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് മാഷറയിൽ ആഖിറത്തിൽ അവനോട് കൂടെയായിരിക്കും അവനെന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാം ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് കർക്കടകോളിയിൽ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ വലിയനെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വലിയ ആഹൃത്തിൽ ഏത് സ്ഥാനത്താണ് ഉണ്ടാവുക ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും നാം ഒരു സിനിമാ നടന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയോ ആണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കളവ് പറയുന്നതല്ല ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അൽ മർ ഉമൻ മഹൻ അഹബ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവനോട് കൂടിയായിരിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കളെയാണോ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അല്ല അവരുടെ പണത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിത അഭിലാഷത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് കളികളും സിനിമാ നടന്മാരുമായി കൊണ്ട് ആഘോഷിച്ചു നടക്കുമ്പോ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം ചെലവാക്കി അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ ആഘോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം തുലക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ന് നാം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു പോയി നാളെ സുബിഹി വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ നാം നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോ ഉണരുമോ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരാൾക്കും തന്നെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് തന്നെ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും തോപ്പയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട സമയം ആയിട്ടില്ലയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇനിയും ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് കളവായി പോകൂലെ അതുകൊണ്ട് ഈ മാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ മാൻ ഒന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് കാണുമ്പോ സുഹദാക്കളുടെ കറാമത്ത് കാണുമ്പോ ആ കറാമത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചിന്തിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് കഴിയാത്തൊരു കാര്യമല്ല ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഈ മാനിന്റെ ഒരു അടിയാളമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻ സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുകയല്ല ചുരുങ്ങിയ ഒരു അവസരം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോട് കൂടെ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ഒരു യാത്രയിലൂടെ റസൂലാനോട് കൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയുകയാണ് ഞാൻ നബി തങ്ങളോട് കൂടെ നടന്നപ്പോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ മാനൊന്ന് ഊട്ടി ഉറച്ചു പോയി നബി തങ്ങളോട് കൂടെ ഒരു ദിവസം നടന്ന കാരണം കൊണ്ട് മൂന്ന് അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു ആ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ മാൻ അധികരിക്കാനുള്ള കാരണമായി എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അബൂ താലിബിന്റെ മകൻ പറയുകയാണ് നബിയെ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളമുണ്ടോ നബിയെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ വെള്ളമില്ല ആ കാണുന്ന പർവ്വതം കണ്ടോ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയി വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ ആ പാറ നിനക്ക് വെള്ളം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആഹ്വന്നു ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ
ഉക്കൈര് ബിൻ അബി താലിബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാറയോട് പർവ്വതത്തിനോട് വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പാറ അവിടന്ന് പറഞ്ഞു ഓ സഹോദര മുഹമ്മദ് നബിനോട് പോയി പറയണേ യാ അയ്യുഹൽ ലസീന ആമനു ഊ അൻഫുസകും വ അഹ്ലീകും നാറാ വ ഖൂദുഹൻ നാസ് വൽ ഹിജാറ ഒരു പാറയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാൻ വായയില്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്ത ഒരു പാറക്കൽ അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഓ ഉക്കൈലേ മുഹമ്മദ് നബിനോട് പോയിട്ട് പറയണേ യാ അയ്യുഹൽ ലസീന ആമനു തഖുല്ലാ വ കൂനു മഅ സ്വാദിഖീൻ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا النار نرغته നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം വകൂദുഹൻ നാസ് വൽ ഹിജാറ ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ആയത്തിലുണ്ട് നരകത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം വകൂദുഹൻ നാസ് ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള വരഗുകളെയല്ല ഈ ദുനിയാവിലുള്ള മരങ്ങളല്ല വകൂദുഹൻ നാസ് വൽ ഹിജാറ ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന വരഗുകൾ പാറക്കല്ലുകളാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യരാണ് ഈ മനുഷ്യരാണ് അവരുടെ വിറകുകൾ എവിടെയുള്ള പാറകളാണ് അവരുടെ വിറകുകൾ അതുകൊണ്ട് എന്ന ആയത്ത് അറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം മുതൽ ഞാൻ കരയുകയാണ് ജീവനില്ലാത്ത വായയില്ലാത്ത ഒരു പാറ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഉക്കയിലേ പാറകളെ നരകത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ത്തിക്കപ്പെടുന്ന ആയത്തങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പൊടിച്ചു പോയി ഈ പർവ്വതമാകുന്ന ഈ പാറയാകുന്ന ഈ കല്ലാകുന്ന ഞാനും ആ കല്ലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകുമോ നരകത്തിൽ കത്തിക്കുന്നത് പാറക്കല്ലിനെയല്ലേ അവിടെ കത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെയല്ലേ മനുഷ്യർ അവിടെ കത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരു വിധ ടെൻഷൻ ഇല്ല മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഈ ശരീരം ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവിടെ കല്ലുകളെ കത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പാറ അവിടെ നിന്ന് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉക്കയിലേ അന്ന് മുതൽ കരയാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇന്ന് വരെ കരഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല എന്നിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു കരഞ്ഞ് 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 എന്റെ കണ്ണിലുള്ള എന്റെ ഈ കല്ലിന്റെ ഉൾവശത്തുള്ള എല്ലാ വെള്ളങ്ങളും പറ്റിപ്പോയി ഉക്കയിലേ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പോയി പറയണം ഉക്കയിലേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉക്കൈലിബിനോട് ആ പാറക്കൽ സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതൊരു മൊയ്തല്ലേ ഒരു അസാധാരണ സംഭവമല്ലേ ഒരു പാറക്കല്ല് പോലും എന്നെ നരകത്തിലിട്ട് കത്തിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിയും തലച്ചോറുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയും ദുനിയാവിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ മുഴുവനും പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് കയ്യാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച കയ്യാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും കരയുമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രം കരയുന്നില്ല ഏറ്റവും വിശേഷ ബുദ്ധി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദരിച്ച മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാനും കരയാനുമുള്ള സമയമില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സുദീർഘമായി പറയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ ദാരിം ഉസ്താദ് അവർകളുടെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം എല്ലാവരും കാതോർക്കുന്നത് ആ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം അതുപോലെ റൂസ് ഇന്നത്തോടു കൂടി തീരുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരണം നമ്മൾക്ക് മറ്റ് സ്വഭി വരെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കളികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫുട്ബോളും വാലിബോളും ഒക്കെ കളികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുബിഹി വരെ ചില ആളുകൾ വയസ്സായി വടിയും കുത്തി നടക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മലായിക്കതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നേ മണി ഒന്നേ കാ മണിക്കൂറോ അയാൾ നിർത്താൻ സമയമായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നമ്മൾക്കുണ്ടാവരുത് അള്ളാഹു സുബാനു തല ഔലിയാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വരികളുടെ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda hari ini jiwan ille Marwadi anda gel kata Amai ke Waiter kena loan anggot korai kuda nak kender Anu torun tu lalat dia Allah berunus syarai Assalamu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحابه الفائزين أما بعد ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اللهم إني أعوذ بك من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة صلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني مرادي وعلم أمة سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين صدق الله مولانا العلي العظيم صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الانام بد Rotamami Assalamu alayka Ahmad Ya Muhammad Assalamu alayka Taha Ya Mumajad Shulli salawati ala al-Nabi Wa salami وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي يا ربي بالمصطفى بلهم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين مولا
مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلم امه سيدنا محمد स्वागत संघाटक समिति जनरल कन्वीनर नासरगोड जिले समस्त प्रास्थानिक रंग उज्ज्वल सानिध्य अभिवन्य सुहृत अब्दुशी बलिज बहुवन्यर उस् कमिटिया चर्म अब्दुल हाजी साहे मत वेद आदरणीयर व्यक्तित् रक्षिता कुनेहानिधि उम्मेन्मे स्वर्गत सूर्याघात प्रत्याघात मारक रोग दुर मरण संभव अलहुन ई महान आय साधित शाह वली अल्लाह ही कद्दस अल्लाह हु सर्वहु लजीज तंगलडे महनीय माय हजरतिलान नंगल उल्लद रब्बे महान वर्गलोडे हक्क गुंड इवडे उरिमिच ओडिया यल्ला सहोदरन मारडयुम सहोदरी मारडयुम यल्ला हलाल आय उद्देशंगलयुम नी सफल माकणे रब्बे विषय संबंधी चल अति प्रधान चिंतम निर् अलहुनो सहोदरी पलर चिंती भाग्यो मन 
പെണ്ണിനെ പെണ്ണായി പിറന്നവൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നൽകുന്ന വലിയ വലിയ ഔന്നത്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങാനും ഒരു ഈമാനുള്ള പെങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിന്ന് തലയെടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രമാത്രം മാഹാത്മ്യങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് തന്നെ പെണ്ണ് പറക്കത്താണ് പെണ്ണ് ഐശ്വര്യമാണ് എവിടെയും ഒരു ഹദീസ് കണ്ടതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പെണ്ണ് പറക്കത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം മാത്രമല്ല തന്റെ എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കിതാബിൽ ഒരു ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാപ്പമാരെ മുത്തിനെവിധങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വീറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരൂലേ ടോയ്സ് കൊണ്ടുവരൂലേ അങ്ങനെ ബാപ്പ വീട്ടിലെത്തി കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുകയാ ബാപ്പ വന്നു എന്നറിയുമ്പോ വീട്ടിലുള്ള പിഞ്ചു മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വരും ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകുമതിൽ പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാകുമതിൽ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറയുകയാ നിങ്ങൾ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മിഠായികളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആൺമക്കൾക്കാണോ പെൺമക്കൾക്കാണോ നിബിധങ്ങൾ പറയട്ടെ ആദ്യം പെൺമക്കൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങണേ തബലതൊക്കോ എന്നിട്ട് മതി ആൺമക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ന പോലും പറയുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളഹി പലരും എന്താ ചെയ്യാ ആൺമക്കളെ ഉപ്പാന്റെ മോർണിംഗ് വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യ ആൺമക്കൾക്കാണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇസ്ലാം അതിനെതിരാൻ മുത്തിനെതിരാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ പെൺമക്കൾക്ക് കൊടുക്കണേ തീർന്നോ ഇല്ല അവിടെന്ന് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും പെൺമക്കളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന നേട്ടം എന്താ അവന്റെ ശരീരം നരകത്തിന് ഹറാമാണ് ഹറാമാണ് എപ്പോഴും അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ കാവല ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഏത് ദുഹായിലും ഏത് നിസ്കാരത്തിലും അള്ളാഹും അല്ലേ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തരണമല്ല എന്നല്ലേ എപ്പോഴുള്ള തേട്ടം മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറയുക ആരെങ്കിലും പെൺമക്കളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ ശരീരം നരകത്തിന് ഹറാമാണ് ഹറാമാ നമ്മുടെ ശരീരം നരകത്തെ തൊട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മകൾ മാത്രമല്ല പെങ്ങന്മാര് നമ്മുടെ ഉമ്മയും നമ്മുടെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ ഇളയമ്മ മൂത്തമ്മമാരും എല്ലാവരും അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ ഭാര്യയോട് വല്ലാതെ പിരിശം വെച്ചാൽ പെങ്ങളെ വല്ലാതെ പെങ്ങളോട് വല്ലാത്ത വാത്സല്യമുള്ള ആളായാൽ ഉമ്മയെ വല്ലാതെ ആദരിച്ചാൽ 
അതേ പോലെ നമ്മുടെ മകളോട് പരിധിയില്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ളവരായ അത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം നരകത്തിന് ഹറാമാണ് ആരംഭനബിയെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ നമ്മൾ കരുതിയത് പെൺമക്കൾ ശാപമാണ് അവര് നാശമാണ് അവര് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നാരായ പേരാണ് എന്നൊക്കെ ജാഹിലിയാക്കളായ അറബികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇന്നുണ്ട് പലരും പെൺമക്കൾ അവര് വലിയ ഭാരമായി കാണുന്നവരുണ്ട് മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ വല്ലവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടുവെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരുത്തണേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അല്ല പറയുമ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആൺമക്കളെയല്ല പെൺമക്കളെയാ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പെൺമക്കളെ കൊടുക്കും പിന്നെ പറയാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ആൺമക്കളെ കൊടുക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞത് പെൺമക്കളെയാ ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മുഫസിനീങ്ങൾ പറയുകയാ മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ആദ്യം പ്രസവിച്ചത് പെൺകുഞ്ഞിനെയാണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാവുക്ക് പ്രത്യേകം ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മുഫസിനീങ്ങൾ പറയുകയാ എന്താ കാരണമെന്നറിയോ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പടച്ച റബ്ബാല തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പെൺമക്കളെ പറ്റിയാ അതേസമയത്തോലെയുള്ള വലിയൊരു സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ വനിതകൾ ഇസ്ലാമിനോളം പെണ്ണിനെ മാനിച്ച മതമുണ്ടോ ഖുർആാനിനോളം പെണ്ണിനെ പരിഗണിച്ച ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ മുത്തു നിബിതങ്ങളെ പോലെ പെണ്ണിന്റെ മാഹാത്മ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നേതാവുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നിഷ്പക്ഷതയോടെ വിലയിരുത്തിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മിനിങ്ങളെ മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഇസ്ലാം പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം പെണ്ണിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്നൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള പണി സമുദായത്തിലുള്ളവർ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിം പെണ്ണ് അടിച്ചമർത്തപ്പെടേണ്ടവൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവൾ അടുക്കളയിൽ വട്ടം കറങ്ങേണ്ടവൾ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ സമുദായത്തിലെ പല പുരുഷന്മാരും പെരുമാറാൻ ഞാന് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന അറുപത് യുവതികൾക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ചെന്നു ഗേൾസ് ആർ ഗ്രേറ്റ് എന്നതായിരുന്ന വിഷയം പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന അറുപത് യുവതികൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പെണ്ണായി പിറന്നതിൽ അഭിമാനമുള്ളവരെ കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കി പെണ്ണായി പിറന്നത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പകുതി ആൾക്കാരും നിന്നില്ല കുറച്ചു പേരെ നിന്നുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പെണ്ണായി ജനിച്ചതിൽ സന്തോഷമില്ലാത്തതെന്താ അഭിമാനമില്ലാത്തതെന്താ അന്നേരാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയുന്ന സാറേ ഉപ്പ ഉമ്മാന ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരെ അള്ളാ പെണ്ണാകാതിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ അപ്പൊ എന്താ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പ ഉമ്മയെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് കാണുമ്പോ അവള് ചിന്തിക്കാണ് റഹ്മാനെ എനിക്കും ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോശകോടം വരാനുണ്ട് ഞാനും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കണ്ടേ പെണ്ണാകാതിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാ കുട്ടി ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റുള്ളവരൊന്നുമല്ല സമുദായത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ 
പെണ്ണിനോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരത കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഈ സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യയോ മക്കളെയോ പെങ്ങന്മാരെയോ പീഡിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ചാൻസുമില്ല അതേ ഭാര്യയായാലും മകളായാലും പെങ്ങളായാലും ഉമ്മയായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും എല്ലാ വനിതകളോടും കൃപയോടെ കാരുണ്യത്തോടെ വർത്തിക്കണേ എന്ന് ഗൗരവത്തോടെ ഉണർത്തിയ നേതാവാഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും ആരും ഒഴിവാക്കരുത് തടിയറിയാതെ കിട്ടുന്ന വല്യ വല്യ ഗോൾഡൻ ചാൻസുകളാണ് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയേണ്ടടുത്ത് ആമീൻ പറയണം റലിയല്ലാഹു പറയേണ്ടടുത്ത് അത് പറയണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ട അടുത്ത് അത് ചൊല്ലണം തടിയറിയാതെ നേട്ടങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള വലിയ വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാനൊരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പുറത്ത് നിന്ന ആ ഒരു ദയനീയമായ സ്വരത്തിലുള്ള സലാം പറച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ിയിട്ട് ഞാൻ വാതിൽ പടിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഉമ്മയും കൂടെ രണ്ട് പെൺമക്കളും വന്നിരിക്കുന്നു ചെറിയ പെൺമക്കൾ ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ആയുഷ ബീവി ഇതാ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഇതാ ഉപ്പയുടെ പരിലാളനെ ഏൽക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനാഥ പെൺവൈദങ്ങളാൻ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയ പെൺവൈദങ്ങളാ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ദിവസങ്ങളായി വല്ലതും തരണേ എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ ആയുഷബി വിറലിയുള്ള പറയുകയാ രണ്ടേ രണ്ട് കാരൊക്കെയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ വന്നാൽ ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കരുതി വച്ചിരുന്നതാ അതിൽ നിന്നൊരു കാരൊക്കെ എടുത്തു രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആ പെൺമക്കൾ ആ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ അത് പെൺമക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ടുമ്മ പറയുന്ന ആയുഷബീവി എനിക്കും വല്ലാത്ത വിശപ്പാണ് വിശന്ന് വിശന്ന് സഹിക്കാൻ വയ്യ എനിക്കും വല്ലതും വേണം രണ്ടാമത്തെ കാരക്കയും എടുത്ത് ആ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോ വിശപ്പിന്റെ വേദന കാരണം കാഠിന്യ കാരണം ആർത്തിയോടെ ഉമ്മാ ആ കാരക്ക വായലേക്കിടാൻ ഇങ്ങനെ തുനിയുമ്പോഴാണ് രണ്ടു പെൺമക്കളും പറയുന്നു ഉമ്മാ ഒന്നുമായില്ല ഉമ്മ വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഉമ്മ ഇനിയും വേണമമ്മ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ കാരക്ക വീണ്ടെടുത്ത് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് പെൺമക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാൻ ലോകഗുരുവിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹിളാമണി ഈ രംഗം കണ്ട അമ്പരന്ന് പോയി ഒരുമ്മ തന്റെ പെൺമക്കളോട് കാണിക്കുന്ന അതിരില്ല രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ അത് പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് മുത്തറസോൽസല്ലം വന്നപ്പോൾ രംഗം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു 
തന്റെ പെൺമക്കളോട് കാണിച്ച വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം വല്ലാത്തൊരു കാരുണ്യം എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ച പോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറയുന്ന അതെ ആ ഉമ്മ തന്റെ പെൺമക്കളോട് കാണിച്ച വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ അത് കാരണത്താൽ ആ ഉമ്മാന്റെ തെറ്റുകൾ മുഴുവൻ അല്ല മാപ്പ് ചെയ്തു ആയിഷാ പെൺമക്കളോടുള്ള വല്ലാത്ത കാരുണ്യം കാരണം ആ ഉമ്മാക്കല്ലാഹ സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കി ആയിഷ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് വാട്സപ്പിൽ വന്നതല്ല എന്താ ഈ ഹദീഫിൽ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ സ്വർഗം തരണിയല്ല മുഖ്മിനിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ പരമമായ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമാൻ അല്ലേ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നാം ആ സ്വർഗത്തിലിടാൻ കിട്ടാനല്ലേ ഔലിയാക്കന്മാരെ പ്രണയിക്കുന്നത് നാം ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനല്ലേ നമ്മുടെ സ്വതക്കകളും സ്വലാത്തും വിവാദത്തും സകലതും അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് നമ്മുടെ കൺമണികളായ പെൺമക്കൾ എന്ന് മുഹമ്മദ് ആരാണ് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ ആരാണ് വനിതകൾ ചിന്തിക്കുക സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ നരകം ഹരാമാകാനുള്ള ഗൗരവാവഹമായ ഹേതുകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ വീട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറക്കത്താണ് ചിന്തിക്കണേ ഇങ്ങനെ പെണ്ണിന്റെ മഹാത്മ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബികളോടങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരാണവര് ജീവനോടെ പെൺമക്കളെ കൊഴിച്ചുകൂടിയിരുന്ന കപാലികന്മാർ പെണ്ണിനെ ശാപമായി കരുതിയിരുന്നവർ ഞാൻ അതൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ പെണ്ണിന്റെ പിതാവായ കാരണത്താൽ അപമാനം കൊണ്ട് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ കവലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഒളിച്ചിരുന്നവർ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താ അന്നൊരു ഉപ്പാക്ക് പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നാൽ അയാള് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങൂല അപമാനമാ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ അവിടെയുള്ള തെരുവ് പിള്ളേര് പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുമായിരുന്നോ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് ജാഹലിയാക്കളായ അറബികളുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു പറയുകയാ പെൺമക്കള് ജനിച്ചാൽ അപമാനം കാരണം അവര് ഒളിച്ചു കൂടും എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടവര് ചിന്തിക്കുന്നു നിസ്സാരതയോടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തണോ അതല്ലയം അമ്മദ് സുഹോഫിത്തുറാബ് ജീവനോട് കുടിച്ചു മൂടി കുന്നുകളയണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന അറബികൾ പെണ്ണ് പെൺമക്കൾ ശാപമായി കരുതിയിരുന്ന അറബികൾ അപമാനമായി കരുതിയിരുന്ന അറബികൾ അങ്ങനെയുള്ള അറബികൾ പെൺമാഹാത്മ്യത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ മുത്തിനിവിധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചത് അവരിൽ എത്ര വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായെന്നറിയോ അതെ അറബികൾ വന്നിട്ട് നിവിധങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ 
പ്രവാചക പ്രഭോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ആൺമക്കളെ മാത്രമേ പ്രസവിക്കുന്നുള്ളൂ നബിയേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് പെൺമക്കളെ പ്രസവിക്കണം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിച്ചിട്ട് സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം റസൂലേ പെൺമക്കളോട് വാത്സല്യം കാണിച്ച് നരകത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ ഉറപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കൾ അതെ ആ പെൺകുഞ്ഞിന്റെ വറക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കരകരമാക്കണം നബിയേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് പെൺമക്കളെ പ്രസവിക്കാൻ അങ്ങല്ലാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന തരത്തിൽ കാട്ടറബികളുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റലിയും ഉടക്കിയ പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിപനേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ പെൺമക്കളെ തരണം റബ്ബേ പെൺമക്കളോട് സ്നേഹ വാത്സല്യം കൊണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗം നേടാൻ നിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ആരാണ് പെണ്ണ് അതറിയണം നമ്മൾ കരുതിയതുപോലെയല്ല നമ്മുടെ ഭാര്യ ആരാ നമ്മുടെ പെങ്ങളാരാ അവരൊക്കെ പുരുഷന്മാരായ സഹോദരങ്ങളെ ഇരുലോക വിജയത്തിന് നമുക്ക് കാരണമായിട്ട് അള്ളാഹു പടച്ചു വെച്ചവരാൻ അവരാരും നമ്മുടെ ശാപമല്ല ആരും ശാപമല്ല ഇന്നിപ്പോ മൂന്നാമത്തതും പെണ്ണോ നാലാമത്തതും പെണ്ണോ പെണ്ണോ എന്നൊരു ഭാരം പോലെ പലർക്കും തോന്നുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ലിംഗ ടെസ്റ്റ് നടത്തി പെണ്ണാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അബോർഷൻ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു കേരളത്തിൽ നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ പെൺമക്കള് ഭാഗ്യമാണ് ഒരിക്കലും ശാപമല്ല ഇത് ഭർത്താവ് ആശുപത്രിയിൽ വരാന്തയിൽ ഭാര്യ ലേബർ റൂമിൽ പ്രസവിക്കാൻ അങ്ങനെ ഈ ഭർത്താവ് ഇന്നങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അല്ല എന്താവും റിലീസ് ആവുക ആണോ പെണ്ണോ പെട്ടെന്നാണ് നേഴ്സ് ലിസി വന്നിട്ട് പറയാണ് ആരാണ് ഹസി ഹസി ഹസീന എന്റെ ഭർത്താവ് ആ ഞാൻ തന്നെ ഹസീന പ്രസവിച്ചു കേട്ടോ അതെ എന്റെ കുട്ടി പെണ്ണ് പെണ്ണോ പെണ്ണോ ഇവന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ നേഴ്സ് എന്നെ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി പിന്നെ അവനെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല പെണ്ണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയത് റബ്ബ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ അല്ലേ റിലീസ് ആയത് ഇതാരുണ്ടാക്കിയതാ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതാ ഏർ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ഒരാചാരം ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലേ അല്ല അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ റബി ഉള്ളവലിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട കൽപ്പേരിയിലായിരുന്നു എന്റെ റബി പ്രഭാഷ അങ്ങനെ കടലിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു നാട് നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിംകൾ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ടാവും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിട്ടും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ അതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാശ് വേണ്ടേ ഞാൻ ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്തിനാ കാശ് അപ്പോഴാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആ സഹോദരൻ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ കേരളത്തിലെ പോലെയല്ല കേരളത്തിലൊക്കെ പെണ്ണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുതിയ പോലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കാശ് കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ദ്വീപിൽ അങ്ങനല്ല ഒരു റുപ്യ പോലും പുതിയ പോലെ കിട്ടൂല എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോളണം പെണ്ണിന് വേണ്ട പൊന്നു കൊടുക്കണം പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പാക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുക്കണം പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണ ചടങ്ങിന്റെ ചെലവ് മുഴുവൻ വഹിക്കണം പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാലേ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ കഴിയുള്ളൂ കണ്ടോ പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെലവും ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ പതിനാല് മക്കളുള്ള ഒരു ഉപ്പുപ്പയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു എത്ര പെൺമക്കൾ പത്ത് പെൺമക്കളും നാല് ആൺമക്കളും അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു 
നിങ്ങൾക്ക് ലക്കി അടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു ശരിയാ ഉസ്താദേ പത്ത് പെൺമക്കള് പത്ത് പെൺമക്കളായതുകൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ തടിയറിയാതെ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നു അവര് കെട്ടിച്ചൊടുമ്പോ പുതിയാമ്പള തരികയാണ് ബാപ്പാക്ക് കാശ് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്റ്റൈൽ നമ്മളോ പാവം ആ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ എരന്ന് പിരിച്ച് മകളെ കെട്ടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും പുതിയാപ്പള വിടുന്നുണ്ടോ ചില പുതിയാപ്പളമാരുണ്ട് ഭാര്യന്റെ ഉപ്പ ഭാര്യന്റെ ഉപ്പ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഒന്ന് സഹകരിക്കുക ഞങ്ങളെ കണ്ണൂരിലൊക്കെ പറയാം അമ്മോശം ഇവിടെയോ അങ്ങ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ ചെന്നാല് കാക്ക ഏർ ഭാര്യാപിതാവിനെ പറയണം പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ റതിയുള്ളവന് പറയാൻ തോന്നും ഞാൻ അവിടെ ഒരു സദസ്സിൽ അമ്മോശം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരാർക്കും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ സ്റ്റേജിലുള്ള ഉസ്താദിനോട് വെച്ചല്ല അമ്മോശൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് തോന്നല്ലോ അത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദം തന്നെ പരിചയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാദറില്ലോ അഥവാ ഭാര്യാപിതാവിന് പറയു വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്താ ഭാര്യാപിതാവിനെ വിളിക്കുക അപ്പൊ അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അമ്മായി അപ്പൻ നാല് നാട്ടിൽ നൂറ് ഭാഷ അപ്പൊ അങ്ങനെ നാല് നാട്ടിൽ നൂറ് ഭാഷ വിവിധ ഭാഷകളാണ് മലയാളം ആണെങ്കിലും പല പദപ്രയോഗങ്ങളുമാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ചില ചില പുതിയാപ്പളമാരുണ്ട് കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മോശൻ അവര് സ്ത്രീധനം കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുത്തു അവരുടെ മകളെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ടൗണിൽ വലിയ അമ്പത് നായിരം വാടക കിട്ടുന്ന കോംപ്ലക്സ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടക്കാത്തോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു അതും പോരാ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് പുതിയാപ്പളം ഇങ്ങനെ വരുമ്പുണ്ട് ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താ ഇടാവാരുന്നിമാരൻ ഇടാവാരുന്നല്ല ഇതാവാരുന്നേ എന്ത് വരുന്ന അമ്മോശന്റെ കൊടലടക്കം വരുന്ന പുതിയാപ്പള ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എന്നിട്ട് കല്യാണ പന്തലിൽ നിന്നിട്ട് പാട്ട് ചെറുക്കന്മാര് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പാട്ട് നിർത്തണില്ല അരമണിക്കൂർ ആയപ്പോ വലിയ കാരണോര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മക്കളെ പാട്ട് നിർത്തി അന്നേരാ പറയുന്നേ നിർത്തൂല നിർത്തണമെങ്കിൽ കാശ് വേണം എന്തിനി ഇവന്റെ കണ്ണോക്കിനോ ഇന്നത്തെ ഓരോ തോന്നിവാസങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ച കാരണത്താൽ ബാപ്പമാര് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് ഇസ്ലാം കാരണത്താലല്ല അതാണ് അറിയേണ്ടത് മകള് കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോ ബാപ്പാക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ ചെലവ് എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ദീനുണ്ടാക്കിയതല്ല സമുദായം നാട്ടാചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയപ്പോൾ വന്ന വലിയ അബദ്ധമാണത് പിന്നെ ഐശ്വര്യമാണ് ഒരു അതീത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കട്ടെ ലഭിതങ്ങൾ സഹബാക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് രണ്ട് വിരൽ ഉത്തിനിധങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വിരൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു സഹാബ ഞാനും ഞാനും അവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം അടുത്തടുത്താണ് സ്വഹാബ ഇമാനിന്റെ ഗോപുരങ്ങളെ സ്വഹാബാക്കളെ പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളെ സ്വഹാബാക്കളെ അവരാകെ അമ്പരന്ന് പോയി എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് പറയുന്നത് ഞാനും അവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം അടുത്തടുത്താൾ 
ആരാണ് അത്രയും വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവർ ആരാണ് ലഭിയെ ആവേശത്തിന്റെ കുടുമുടികൾ നിന്നുകൊണ്ട് സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുത്തു നിബിധങ്ങളുടെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അതെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാറ്റഗറിയിലാണ് അതാണല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൈ കാറ്റഗറി എങ്കിൽ അവിടെയാണ് മുത്തു നബിസ്വല്ലാഹുലം അവിടെ നബിധങ്ങളുടെ കൂടെ ഉല്ലസിക്കാൻ സർവസുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ സംഗമ സങ്കേതമായ സ്വർഗത്തിൽ ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തു നബിധങ്ങളുടെ കൂടെ ഉല്ലസിക്കാൻ മുത്തു നബിധങ്ങളുടെ കൂടെ ആനന്ദിക്കാൻ മുത്തു നബിധങ്ങളുടെ കൂടെ ആഹ്ലാദിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ നേട്ടമുണ്ടോ കർക്കടകോളിയിലെ മുസ്ലിമേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അത്രയും വലിയ മാഹാത്മ്യമുള്ളവർ ആരാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിബിടങ്ങൾ പറയുകയാണ് മന്നാല ആർക്കെങ്കിലും രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ടായി പെങ്ങന്മാരുണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പെൺമക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെങ്ങന്മാരെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ പരിലാളനയോടെ അറ്റുപോറ്റി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നോ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയപ്പോൾ വിവാഹം ചെയ്ത അങ്ങനെ ആ പെങ്ങളെയോ പെൺമക്കളെയോ നോക്കിയ ആളുണ്ടല്ലോ അവനും ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം അടുത്തടുത്ത സയ്യദുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പെണ്ണ് പെൺമക്കൾ മുഖേന നേടാൻ കഴിയാത്തൊരു മഹാത്മ്യമില്ല സ്വർഗം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരട്ടെ ഇനി സ്വർഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നുള്ള ആഗ്രഹം സ്വർഗത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാ മുത്തി നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ ആകണം എന്നല്ലേ കാരണം എന്താ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിധാനത്തിലാകും മുത്തി നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ജന്മത്തിൽ നിബിടങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാഹുവിനോട് സലുല്ലാഹ ജന്നത്തൽ ഫിർദോസ് ജന്നാത്തൽ ഫിർദോസ് ചോദിക്കണേ അതാണ് മിൻ ആലൽ ദിനാൻ സ്വർഗത്തിൽ പരമോന്നതമായ പരമോൽകൃഷ്ടമായ കാറ്റഗറി അതാണ് ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസ് ആണ് ആ ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസിലെത്താൻ നിബിധങ്ങളുടെ സഹവാസം ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള കാരണക്കാരാണ് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാർ ഹലോ മോഹിനിങ്ങളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫുകാരൻ അവനുമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് അതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ കല്യാണം കഴിയാത്ത എത്ര കാലായി ഗൾഫിൽ പത്തിരുപത് കൊല്ലമായി എന്താ കല്യാണം കഴിയാത്ത അന്നേരമാണ് ആ യുവാവ് തന്റെ കഥന കഥ പറഞ്ഞത് എന്റെ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയി മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരും എന്റെ മൂത്തതായിരുന്നു മര്യാദക്കൊരു പൊര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉസ്താദേ എന്റെ പതിനേഴ് വയസ്സിലാണ് എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയത് വീടില്ല പെങ്ങന്മാരുമുണ്ട് സഹായിക്കാനാരുമില്ല ഞാൻ പഠനം നിർത്തിയിട്ട് ഹോട്ടൽ പണിക്ക് പോയി പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയി ഞാൻ പൊരയുണ്ടാക്കി ഉസ്താദേ ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ ഒരു പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു അതെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലമായി രണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്പിയും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് കടം അതും കൂടി തീർത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാരിരമ്പിന്റെ കരുകരുത്തുള്ള പ്രായം മുഴുവൻ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവരാ ആ പൊന്നു പെങ്ങന്മാരോ 
ഞങ്ങളോട് വളരെ ആദരാദ രേഖത്തോട് പെരുമാറി സ്നേഹവാത്സല്യത്തോട് പെരുമാറിയിട്ട് ആ പൊന്നു പെങ്ങന്മാരെ പൊന്നും പടവും കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചു വിട്ടവനാ മോനെ ഈ പെങ്ങന്മാര് കാരണമല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങേറിലായത് നിന്റെ മനസ്സ് തോന്നല്ലേടാ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നിനക്ക് തരാൻ അള്ളാഹു കലിഞ്ഞരുളിയ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് മോനെ നിന്റെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാര് മറക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പെൺമക്കളെന്ന് മറക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം നേടാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പെൺമക്കൾ നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാർ നര നമ്മുടെ ശരീരം നരകത്തിന് ഹറാമാക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലൂടെ ഓടിക്കളിക്കുന്നവരാ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാർ അവര് ഭാഗ്യമാണേ അവര് ഐശ്വര്യമാണേ അവര് വറക്കത്താണേ പെങ്ങന്മാരെയും പെൺമക്കളെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും ഉമ്മമാരെയും അല്ലേമ മുത്തമ്മമാരെയും തുടങ്ങി എല്ലവരോടും ഏറെ ഏറെ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളോട് പെരുമാറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണം റബ്ബേ അവരാരും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നല്ലേ അള്ളാ അത് മതി ഇങ്ങനെ ആരും വിചാരിച്ചു പോകണ്ട ഭാഗ്യമാണ് അവര് തീർന്ന പുരുഷന്മാരായ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ പൂർത്തീകരണം എപ്പോഴാ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഈമാം പൂർത്തിയായി എവിടെയും കാണാൻ പറ്റൂല്ല എന്നാൽ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണേ എന്താണ് ആരെങ്കിലും പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ അവന്റെ ഈമാനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം പൂർത്തിയായി സഹോദര നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം പൂർത്തിയാകുന്നത് എപ്പോഴാ നീ ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചാൽ പൂർത്തിയാവൂല ഒരു ഉപ്പാന്റെ കൈപിടിച്ച് കബിൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നത് ഞാൻ കബൂലാക്കി പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടി ഇണയെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പുരുഷന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അഥവാ നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം പൂർത്തിയാകണോ പെണ്ണ് വേണം ഭാര്യ വേണം ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ നാശമല്ല അവൾ ശാപമല്ല അവൾ ലക്ഷണക്കേടല്ല അവൾ അവൾ നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ വന്നവളാണ് അവൾ അടിക്കല്ലേ അവൾ ഇടിക്കല്ലേ അവളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണേ ചെയ്യുന്നി ഒരു പുരുഷന്റെ വിജയം എപ്പോഴാ ഒരു പുരുഷന്റെ വിജയം എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാ പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്ത അവൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയാൽ അവൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിജയം എപ്പോഴാ ഈമാനുള്ള ആദർശവതിയായ ഭാര്യ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നവരലോടുകൂടി പുരുഷന്റെ വിജയമായി സിറാജുദ്ദീൻ താരിമയുടെ വകയല്ല സത്യം മാത്രം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മുത്തറസോൽ മാഹാത്മ്യാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ചില സഹോദരിമാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉസ്താദെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മാഹാത്മ്യമുണ്ട് എന്നാലോ പെണ്ണിന്റെ മാഹാത്മ്യം ആരും പൊതുവെ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാ പ്രശ്നം 
ത്രവല്യ മഹാത്മ്യം പെണ്ണിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറച്ചാൽ തന്നെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പരിഗണന ലഭിക്കുകയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു വസല്ലമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹിയാറുക്കും നിങ്ങളിലേറ്റവും ഉത്തമൻ ആരെന്നറിയുമോ നിങ്ങളിലേറ്റവും നല്ലവൻ ആരെന്നറിയുമോ ബോംബ് പോലെയുള്ള നിസ്കാര തഴമ്പുള്ളവൻ എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇല്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഹിയാറുക്കും സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നവനാ നിങ്ങളിൽ ഉൽകൃഷ്ടൻ എന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെയും പെണ്ണ് തന്നെ താരം മകൾ താരം പെങ്ങൾ താരം ഭാര്യമാര് താരം നിബിധങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാർ ഭാര്യമാരോടെ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നവർ അടിക്കാനുള്ളതല്ല ഇടിക്കാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാനുള്ളതല്ല അവൾ ിബിടങ്ങൾ അടുത്ത നാളുകളിൽ ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ അടുത്ത നാളുകളിൽ നിബിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വസീയത്ത് ചെയ്യും വസീയത്ത് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അധിക വസീയത്തുകളിലും കോമണായിട്ട് നിബിടങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അല്ല അതെ ഭാര്യമാരോട് മാന്യമായി പെരുമാറണേ ഒടുക്കത്തെ നേരത്ത് മുത്തിനിബിടങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്ത കാര്യമാണിത് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നേരത്ത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള അനുയായികളോട് നിബിടങ്ങളുടെ വസീയത്ത് എന്താ ഏറ്റവും മാന്യമായ നിലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറണേ വസല്ലം കണ്ടോ ഭാര്യ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭാര്യ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണവര് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാണവര് അവരോടുള്ള മാന്യമായ പെരുമാറ്റം മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ പ്രേമം കെട്ടാനുള്ള റീസണ അതുകൊണ്ട് അതെ ഭാര്യമാരെ ആദരവോടെ പരിഗണിക്കണേ ഭർത്താക്കന്മാരെ തീർന്നോ പറയുന്നു ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ ചില സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കാരണം വളഞ്ഞ വാരിയലിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളവ് സ്വാഭാവികമാണ് ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിനെതിരായ കാര്യം ക്ഷമിക്കണം എന്നല്ല ഭാര്യയുടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോ വാട്സപ്പിൽ അന്യ പുരുഷനുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യണ ഭാര്യ പറഞ്ഞല്ലേ ക്ഷമിക്കണം പറ്റൂല നിന്റെ ഭാര്യ അന്യ പുരുഷനുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അന്നിമിഷം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ ആ ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുക ഭാര്യയല്ല ഭർത്താവായ നിന്നയാൻ അപ്പന്താ അള്ളാന്റെ ദീനിനെതിരായി ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവിടെ ക്ഷമിക്കണം എന്നല്ല പിന്നെയോ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രശ്നമല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ അല്പ എരു കൂടിയാൽ ബദറും ഒഹുദുമായി ചിലപ്പോ പാൻസും ഷർട്ടും ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ പറയണ്ട ബഹളമയം അല്ലേ അടി ഇടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഭാര്യമാരോട് ക്ഷമിക്കണേ ഭർത്താക്കന്മാര് വിഷമിക്കണ്ട അവസാനം പത്ത് മിനിറ്റ് ഭർത്താക്കന്മാരാരാണെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നിർത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നമായി പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ആലോചിക്ക് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് 
സാര പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഭാര്യമാരോട് കയർക്കുന്നവരുണ്ടോ ഭാര്യമാരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഭാര്യമാരോട് ആരെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചാൽ ഭാര്യമാരോട് ആരെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർക്കുള്ള പ്രതിഫലം കേഴുന്ന തമ്പുരാനെ മനം നീറുന്ന തമ്പുരാനെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അഖിനി ജ്വാലയിൽ മാരക രോഗങ്ങളും ഭീകര ദുരന്തങ്ങളും വേട്ടയാടിയപ്പെടും തളരാതെ തകരാതെ ഈമാനിന്റെ കരുകരുത്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിന്ന അയ്യോബനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ സർവ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ സംഗമ സങ്കേതമായ സ്വർഗത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം വേണോ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഭാര്യമാരോട് ക്ഷമിക്കണേ അവരോട് മറക്കണേ അവരോട് അഭിവചിക്കണേ എന്ന് ഷഫിയുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തായി പറയുന്നതൊക്കെ ഉഹ്റവിയായ ലോകത്തെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നേടാനുള്ള വഴിയാണ് വനിതകൾ അതല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതോ പറഞ്ഞ സ്വഹീഹായ ഹദീഫുകളാണ് സ്വർഗം അതിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴി വനിതകൾ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ പെൺമക്കൾ ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ കൂടെ സഹവാസം അതിന്റെ കാരണവും പെങ്ങന്മാരും പെൺമക്കളും ഉമ്മമാരുടെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗം അതും പെണ്ണ് ആലോചിക്കുക നാം ചിന്തിക്കുക നാം തീർന്നില്ല ഇനി ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ച വിധവയായ പെണ്ണുണ്ടെന്ന് വെക്ക് നബിസൊല്ലാം പറയുന്നു ആരെങ്കിലും വിധവയായ വനിതകളെ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോരാളിക്കുള്ള കൂലിയാണ് ആർക്ക് ഭർത്താവ് മരിച്ച് വിധവയായി കഴിയുന്ന പെണ്ണിനെ സഹായിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നതെന്നും അവിടെ കുടുംബം ഭർത്താവ് മരിച്ച സമുദായത്തിലെ ഏത് വനിതയും അത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാവാം കുടുംബത്തിൽ പെട്ട വിധവയാണെങ്കിൽ അവരെ സഹായിച്ചാൽ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തിയ കൂലി വേറെ വിധവയെ സഹായിച്ച കൂലി വേറെ ഇനി അയൽപക്കത്തുള്ള പെങ്ങളാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ച് വിധവയായി അവരെ സഹായിച്ചോ ഏത് വിധവയായ പെണ്ണിനെ സഹായിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധരണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോരാളിക്ക് അള്ള കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാ അത്രയും വലിയ പ്രതിഫലമാണ് നൽകുന്നത് അവിടെയും പെണ്ണാണ് താരം അവിടെയും പെണ്ണാണ് താരം പെങ്ങന്മാരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പെൺവർഗത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തലയെടുക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുള്ള ശുക്രു കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ റൂസ് പരിപാടിയുടെ ഒന്നാം ദിനം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാനോട് ശുക്ര പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു ചാൻസ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക നല്ല ഒരു സ്വതക്കാത്തിലാണ് അല്ല ഇത്രയെല്ലാം പോരിശ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ലേ അല്ല അതിനെത്ര ശുക്ര ചെയ്താലും മതിയാവൂല അല്ല തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ നല്ലൊരു സ്വതക്ക 
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ തീർന്നോ തീർന്നോ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസവം പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചാൽ എഴുപത് സുഹദാക്കളുടെ കൂലിയാണ് അവൾക്ക് എഴുപത് സുഹദാക്കളുടെ കൂലിയാണ് അവൾക്ക് പുരുഷന് ഒരു ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിലേ മരിക്കണം പുരുഷന്മാരായ നമുക്ക് ഒരു ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിക്കണം സഹോദരിമാർക്ക് എഴുപത് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ ഒരു പ്രസവം എങ്ങനെ നല്ല ചിന്തയോടെ വേണം അറിയാതെ ഗർഭിണിയായി ഒന്നരടുങ്ങ് പെറ്റുകളയ അങ്ങനെ പറ്റാൻ കിട്ടൂല പിന്നെ അള്ളാഹു തന്നതല്ലേ അള്ളാഹു തന്നത് ഹൈറല്ലേ അള്ള തന്ന മുത്തല്ലേ എന്റെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ചിന്തയോടെ ആ ഗർഭകാലം തല്ലി നീക്കി ഒരു ഒരു പെണ്ണങ്ങനെ പ്രസവിച്ചാൽ എഴുപത് സുഹദാക്കളുടെ കൂലിയാണ് ആ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് മരിക്കണം കണ്ടോ പെണ്ണിന്റെ മഹാത്മ്യം കണ്ടോ ഇനി അഭിപാദത്തുകളുടെ കാര്യമെടുത്ത് ഇബാദത്തുകളുടെ കാര്യമെടുക്ക് അഞ്ചു നേരം പാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിൽ ചെല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് പെണ്ണിനോട് അല്ല കാണിച്ച കനിവ് നോക്ക് പെണ്ണേ നീ പള്ളിയിൽ വരണ്ട പുരുഷന്മാരെ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പള്ളിയിൽ വരണ്ട പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ അതേ കൂലി പൊരന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ നിനക്ക് തരാം പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഹനിക്കലല്ല പെണ്ണിനോട് അള്ള കാണിച്ച എത്ര വലിയ കനിവ ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് പള്ളി കയറി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് പള്ളി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുമൊന്നുമില്ല ഒരു ശുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് പള്ളി കയറി നിസ്കരിച്ച് എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്താ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂലി പോലും പെണ്ണ് പള്ളി നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടൂല അതേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ജുമാക്കും ജമാത്തിനൊന്നും വരണ്ട ഇത് പെണ്ണിനോട് ദീന് കാണിച്ച എത്ര വലിയ കാരുണ്യം പുരുഷന്മാരുടെ വിഷമാലോചിച്ച് നോക്കിയ പുരുഷന്മാരെ എന്തൊരു വിഷമിച്ചിട്ട് അവര് പള്ളിയിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ പെണ്ണും പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് അല്ല കൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കർക്കട കോടിയിലെ പെങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പത്തു മണിക്ക് മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി ഭർത്താവ് ജോലിക്കും പോയി ഭാര്യയായ നിന്റെ പണി എന്താ അലക്കൽ ഭർത്താവിന്റേതും മക്കളുടേത് ഉപ്പാന്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അലക്കി 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 പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചായപ്പോ അലക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പൊതിർന്ന് കിടക്ക അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് പുരുഷന്മാരെ പോലെ ആയിഷ നഫീസ നിനക്കും പള്ളി പോക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നേരം നിന്റെ ഗതികേട് ആലോചിച്ചോക്കി എന്തായിരിക്കും നിന്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെണ്ണിനെ അറിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു പുരുഷനെ പോലെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലൊന്നും വരണ്ട പുരുഷന്മാര് പള്ളി പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അമലിന്റെ ഒക്കെ കൂലി പൊരന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ടും ചില ആൾക്കാര് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഞങ്ങൾ പള്ളി പോവും പോവും പൊട്ടമ്മ ഇപ്പടുത്തൊരാറേഴ് മാസം മുമ്പല്ലേ കേരളത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായത്ത് ഹത്തീബായത് ചെറുപ്പക്കാരെ അവളെ പേരോർമ്മണ്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ഹത്തീബായി കുത്തുബയോധി ഇമാമത്തെന്നൊരു പെണ്ണ് ജാമിത ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മൊയന്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പോയി കുത്തുബയോധി നിസ്കരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ജുമാക്ക് ഭയങ്കര ആളു കൂടി പെണ്ണല്ലേ ഇമാമ് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പോയി നോക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്നെ പള്ളി നിറഞ്ഞു എന്താ ഹറമിലെ ഇമാമ് വന്നിട്ട് കുത്തുപോകുന്നുണ്ടൊന്നുമല്ല പെണ്ണല്ലേ ഇമാമ് നോക്കുമ്പം കാണാ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഇന്ന് ജുമാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഹത്തീബുസ്താദിന്റെ മെൻസസ് ഇതല്ലേ പെണ്ണ് പള്ളി 
ുംബിയാക്കിയിരുന്നു <laughs> അവളെല്ലാരും <laughs> അവരിങ്ങനെ പാടുവരുന്നു ആ നെബിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണ് ആര് സജാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുസൈലിമത്തിൽ കലാബ് എന്ന പെരുങ്കള്ളൻ മുസൈലിമയുടെ ഭാര്യ പെരുങ്കള്ളി സജാഹ് വ്യാജ പ്രവാചക അല്ലാതെ അള്ളാഹു ഒരു പെണ്ണിനെ നെബിയാക്കിയില്ല പെണ്ണിനെ ആ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയില്ല മാത്രല്ല പെണ്ണിന്റെ പ്രകൃതി അതിന് അനുയോജ്യവുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെണ്ണിനോട് ഇസ്ലാം കാണിച്ച കാരുണ്യം എത്ര അങ്ങനെ പ്രതിനിധിയായിട്ടിബിടങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വനിതകളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് പുരുഷന്മാര് പള്ളികൾ വന്ന് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ എത്രയാ കൂലി പെണ്ണുങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ജമാത്തിന് വന്നോട്ടെ രണ്ട് പുരുഷന്മാര് ഈ ഉത്തരണാങ്കണത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ശത്രുക്കളോട് പടപെട്ടെന്നു മരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എത്രയാ കൂലി ഞങ്ങൾക്ക് ജിഹാദ് ഇല്ലല്ലോ കഴിയും പോലെ ഞങ്ങളും ജിഹാദിന് വന്നോട്ടെ അത്രയാണ് കൂലി ഇതൊക്കെ പുരുഷന്മാർക്കാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഇനി മയ്യത്ത് മറമാടാൻ വന്നോട്ടെ പുരുഷന്മാരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ത്യാഗം സഹിച്ച് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു അതിന്റെ അതേ പ്രതിഫലം പെണ്ണിന് കിട്ടും വീടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ എന്ന് അവരോട് പറയണേ അതേപോലെ പുരുഷന്മാരി ഉത്തരണാങ്കണത്തിൽ ശത്രുക്കളോട് മുഖാമു മുഖം നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഷഹീദായാലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൂലിയുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ഭർത്താവിന് സേവനം ചെയ്ത് കഴിയുന്ന പെണ്ണിന് കിട്ടുമെന്ന് പറയണേ അതേ പുരുഷന്മാര് മയ്യത്ത് സംസ്കരണ പെണ്ണിനോട് ിധങ്ങളുടെ മാർഗം പിൻപറ്റാൻ കൽപ്പന പാലിക്കാൻ പെങ്ങളെ നീ തയ്യാറുണ്ടോ അതാണ് നന്ദി തലമറയാതെ മുടിമറയാതെ പള്ളമറയാതെ അതെ അന്യന്മാരുടെ മുന്നിൽ നീ പ്രതീര പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു വാ എത്ര വലിയ ധിക്കാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് മോളെ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച റബ്ബിനോട് ചെയ്യുന്ന ധിക്കാരമല്ലേ അത് നിനക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടിത്തന്ന മുത്തിന് വിരങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ധിക്കാര ോട് കാണിക്കുന്ന കൊടിയധികാരമാണ് 
ഭൂമിയത്തിന് വിധങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരമാ ഇങ്ങനെ പെണ്ണിന്റെ മഹാത്മ്യം വാനത്തോളമുണ്ടെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഞങ്ങളോട് തരിമ്പെങ്കിലും സ്നേഹമുള്ള പെങ്ങളെ ഇല്ല മോളെ നിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ നമ്പർ ഉണ്ടാകൂല അന്യപുരുഷനുമായി നീ ചാറ്റ് ചെയ്യൂല നീ ഷെയർ ചെയ്യൂല നീ കോൾ ചെയ്യൂല അങ്ങനെയായാൽ ആ മുത്തിന് പിതങ്ങളെ നീ ധിക്കരിക്കുകയാണ് മോള് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കല്ലേ അതല്ലാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കലാണ് മുത്തിന് പിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പെണ്ണെത്ര ഹോജാത്തിയായിട്ടണ്ട അവളെത്ര ഹതമോദിയിട്ടണ്ട അവളെത്ര സ്വലാത്തുകല്ലിയിട്ടണ്ട മാന്യനായ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത കാലത്തോളം ആ പെണ്ണിന് സ്വർഗം കണി കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല സഹോദരിമാരെ ഒന്നാലോചിക്കും സുബഹി വരെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും മാത്രം പെണ്ണിന്റെ പോരിശ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പറ്റും അത്ര മാത്രമുണ്ട് എന്നാലോ പെങ്ങളെ അതിനു മാത്രം നീ അള്ളാക്ക് ശുക്രൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ശുക്രൻ എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ ഭർത്താവില്ലേ നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി എല്ലുമുറിയ പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവില്ലേ അവന്റെ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയായി നീ മാറ് അവന്റെ പൊരുത്തം നേടുന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവളായി മാറ് അവന് ഹിതമെത്തെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവളായി നീ ജീവിക്ക് അവളെ ഒരു നിലയിലും വഞ്ചിക്കല്ലേ അവളെ ഒരു നില അവനെ ഒരു നിലയിലും വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ പരിഗണിച്ചാൽ അല്ല നിനക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയാ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ആരംഭ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് മറന്നോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നന്മയുടെ മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദർശത്തിന്റെ സത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദുനിയാവിലും തണലിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിക്കുമ്പോഴും തുണ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കബറിലും തണി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹ്ഷറിലും മത്താണി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ിലും പ്രതീക്ഷ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹിസാബിലും പ്രത്യാശ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിലും രക്ഷ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നരകം കുട്ടിയടക്കാൻ വന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗം തുറന്നു തരാൻ വന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരുണ്യത്തിന്റെ മലര നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിനയത്തിന്റെ ഉടലെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദർശത്തിന്റെ അനുരൂപം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈതയുടെ പടവാള് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനീതയുടെ കണ്ട കോടാലി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇഷത്തിന്റെ കടല് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇലാഹി പ്രേമത്തിന്റെ പര്യായം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉഹറവി ചിന്തകളുടെ അധ്യാപകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തൊഴിലാളി വർഗമോദകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അടിമ വംശത്തിന്റെ ഉത്താന നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അധിപതി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തീങ്ങളുടെ സുഗന്ധൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നന്മകളുടെ പ്രവാഹം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമസ്യകളുടെ പൂരണം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനിയായി പ്രേമത്തിന്റെ അത്ഭുതം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു സങ്കടത്തിലും അലിയായികളെ മറക്കാത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു സന്തോഷത്തിലും അനിയായികളെ കൈയൊഴിയാത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തിനധികം അയ്യായിരം മൈലുകൾക്കകലെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനം പറയല പച്ചക്കുബ്ബക്ക് കീഴെ തണല തുണയായി തണിയായി തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുക 
ഉപയോഗിക്കുന്ന മുത്തിലും മുത്തായ നബി മുത്തളി മുഹമ്മദ് പെണ്ണിന്റെ പോരിശയും പുരുഷന്റെ കടമയും പറയുമ്പോ ആവേശത്തോടെ നെഞ്ചു വിരിച്ചിരുന്ന ഈ ശബ്ദത്തിന് കാടോർത്ത പെങ്ങളെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ചുമരൽ എഴുതി വെക്കണേ ഒരു പെണ്ണ് മരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം നേടിയ നിലയിലാണ് അവൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൾ പോകുന്നത് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ എത്ര അമലി ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ല മോളെ ഈ ഒരു അമലും അല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്ക പോലുമില്ല ഒരാൾ ഒരു പള്ളി കയറിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം പ്രകാരിച്ചു ഒരു ലക്ഷം പ്രകാരത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഓർമ്മ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ലക്ഷം പ്രകാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അത് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുണ്ടോ വേറെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കൊളസ്ട്രോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വിവാദത്തല്ല ഇതുപോലെയാ ഒരു ആയിഷ ഒരു ഹദീജ ഒരു ഫാത്തിമ ഒരു നഫീസ ഒരു മൊഹ്സിന ഏത് പെണ്ണാണെങ്കിലും ശരി കടല് പോലെ അവൾ അതേ വിവാദത്തെടുത്തു മല പോലെ അവൾ സുന്നത്ത് ചെയ്തു ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലേ അതുകൊണ്ട് പൊന്നു പെങ്ങന്മാരെ പരമാവധി ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്ത് അവരുടെ പൊരുത്തം നേടി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേ കടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ വിഷയം വിശാലം സമയം നന്ന നീട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്ക ഇങ്ങനെ പെണ്ണിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മകൾ മകൾ പെങ്ങൾ ഭാര്യ ഉമ്മ ഇളയമ്മ മൂത്തമ്മമാർ ഒന്നുമില്ലേ സമുദായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട വനിതകൾ വിധവകൾ അവരെയൊക്കെ പരിഗണിക്കുക സഹായിക്കുക സ്നേഹിക്കുക വാത്സല്യമുള്ളവരാവുക എന്നാൽ അതൊക്കെ സ്വർഗം നേടാനുള്ള വഴി നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള വഴി മുത്തിനിബിതങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴി അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം നേടാനുള്ള വഴി ശുഭദാക്കളുടെ കൂലി കിട്ടാനുള്ള വഴി ഒക്കെ വനിതകൾ നിങ്ങളെ നീയാണ് താരം അതുകൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ എന്തുണ്ടാറിയോ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു ഇത്ര സ്ഥാനവും മാനവും ആദരവും പെണ്ണിന് കൊടുത്ത് എന്നിട്ടും അള്ളഹാനെ ധിക്കരിച്ച പിന്നെ അള്ള വെറുതെ അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാള് ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകും അഞ്ചാറ് പിള്ളേർ കൂടി കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ പിള്ളേരോടി പിന്നെ ആ എറിഞ്ഞ കുട്ടികളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ നാല് കുട്ടികൾ ഏതോ കുട്ടികളാ അതിൽ ഒരു കുട്ടി പെങ്ങളെ മകന ആ നാല് കുട്ടികൾ എറിഞ്ഞതിൽ വലിയ വിഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെങ്ങളെ മകനോട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അട അവരോ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഏതോ മക്കൾ പോട്ടെ നീ എന്റെ പെങ്ങളെ കുട്ടിയല്ല എന്റെ മരുന്നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും വലിയ വിഷമവും സങ്കടവും ബേജാറും അവനോട് ഉണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ട് അവൻ സ്വന്തമായതുകൊണ്ട് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു താല നരകത്തിലിട്ടിട്ട് പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ നരകിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് മുത്തിനബി സൊല്ലാഹു അലഹിങ്ങൾ കണ്ടു കാരണം എന്താ ദുനിയാവിൽ ഇത്ര മാത്രം ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോലും അള്ളാനെ ധിക്കരിക്കും എന്ന അള്ളാഹ് ഭയങ്കര വെറുപ്പ് വരും പെണ്ണിനെ പോലെ ഭാഗ്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു പണിയും പെണ്ണെടുക്കണ്ട മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഉപ്പ നോക്കണം മകളെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ അവളെ ഭർത്താവ് നോക്കണം പെങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ആങ്ങളെ നോക്കണം ഉമ്മ എന്ന നിലയിൽ 
മക്കള് നോക്കണം വിധവ എന്ന നിലയിൽ സമുദായം നോക്കണം പെണ്ണിന് എന്ത് പണിയുള്ളത് ആലോചിക്കി പെണ്ണിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കരുണയും വാത്സല്യവും അനുകമ്പയും ദയാവായി വിവരണാതീതമാൻ വാക്കുകൾ അതീതമാൻ അവാജ്യമാൻ അനർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി ചെയ്ത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പൊരുത്തം നേടി ഇരു ലോക വിജയികളിൽ പെടാൻ നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാവണേ അതെ അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സുമായി പരിശുദ്ധമായ റമലാനിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണേ അള്ളാഹു താല അതിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മീൻ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ അഭിനന്ദനായ റഷീദ് സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള ഉറൂസിൽ ഇതേപോലെ അതിന്റെ സമാപനത്തിലായിരുന്നു ഈ വിനീതൻ വരികയും പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയപ്പോ ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ വന്ന് എല്ലാരും ഒലിച്ചു പോയതൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ എന്തായിരുന്നാലും അലഹമില്ല വീണ്ടും ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാനും പെങ്ങളെ നീ എത്ര ഭാഗ്യവതി എന്ന വിഷയത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ചില ചിന്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആകളിൽ എന്നെയും കൂടി ഓർക്കണേ എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ സംഘാടകരുടെ തീരുമാനം നാളെ ഇന്ന് തുടങ്ങിയതിനേക്കാളും നേരത്തെ തുടങ്ങും നേരത്തെ തുടങ്ങിയ നേരത്തെ പോകാം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് വലിയ മഴക്കും ചുഴലിക്കാറ്റിനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഒക്കെയാണ് ഇന്നിപ്പോ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കാലാവസ്ഥ എന്താവുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇഷ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ആരംഭിച്ചാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നല്ലൊരു വയസ് രണ്ടു മണിക്കൂർ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ സംഘാടകരോട് സഹകരിക്കണം ഇന്ന് വന്നവര് മാത്രല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ഇത് ഈ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവല്ല ഇത് ഈ ആദരവ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ വലിയനോടുള്ള ആദരവ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് പരമാവധി ആള് കൂടണമെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോഴല്ലേ ആ ജോറാവൂ എന്നാൽ ആയിരങ്ങളുടെ ആശാ കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഹൃത്തടത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലി മഹാനവർകളുടെ ഉറൂസിൽ പരമാവധി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ജനബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഗംഭീരമാകണം അത് മഹാനായ വലിയനോട് കാണിക്കുന്ന വലിയ ആദരവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരുമ്പോ വരുമ്പോ വീട്ടിലുള്ളവരെ കൂട്ടാതെ വന്നവരെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടാതെ വന്നവരെ മക്കളെ കൂട്ടാതെ വന്നവരെ കുടുംബക്കാരെ കൂട്ടാതെ വന്നവരെ നാളെ വരുമ്പോ അവരെല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വരണം അത് അത് നമ്മുടെ ഉറൂസ് പരിപാടി ഗംഭീരമാകാൻ കാരണമാകും അങ്ങനെ മഹാനായ വലിയന്റെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെയായാൽ അന്തമാമൻ ആരെയോ ആരെയാണോ നീ സ്നേഹിച്ചത് അവരുടെ കൂടെയാകും ആഹാരത്തിൽ സാധുക്കളിയുള്ളാഹി തങ്ങൾ അനുയായികളുടെ കൂടെ മത്സരയിൽ ആനന്ദത്തോടെ കടന്നു വരുമ്പോ മഹാനവറുകളുടെ ഗണത്തിൽ പെട്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ തേരിലേറിയിട്ട് മഹശ്രയിലെത്താൻ കർക്കട ഗോളിയിലെ മുമ്പിനിങ്ങളെ നമുക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ അതിനെന്ത് വേണം മഹാനവറുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മഹാനവറുകളോടുള്ള ആദരവിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളോട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഉറൂസിന്റെ പരിപാടി ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാകണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നതിനേക്കാളും ഏറെ ജോറ് ബാറായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഉറൂസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ മഹാനായ വലിയനോട് നമ്മൾ ആദരവ് കാണിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്ര ആദരവ് കാണിക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് മഹാനവർകൾ നമ്മളെയും പരിഗണിക്കും അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതെ നമുക്ക് മുസാഫഹത്ത് സാധാരണ ഒരു മുസാഫഹത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ അത് അത് പിന്നെ എല്ലാരും ഒരു സംഖ്യ മനസ്സിൽ കരുതുക മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പണി പറഞ്ഞുതരാം ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ട് സലാത്തും ചൊല്ലി പോകുമ്പോ എല്ലാരും മുസാഫഹത്ത് ആയിക്കോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു സംഖ്യ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് എല്ലാരും ദുവായിൽ പങ്കെടുക്കുക 
മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് സലാത്ത് എല്ലി പോകുമ്പോ എല്ലാരും വരിക നല്ലൊരു സതക്ക തന്നിട്ട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാ സ്വതക്ക ഇല്ലെങ്കിലും മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാ ഇന്ന് തുടക്ക ദിവസമാണ് തുടക്കം തന്നെ നന്നാവണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതിഗംഭീരമാകണം ഭയങ്കര സെറ്റപ്പും ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഒക്കെ വലിയ 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 ചെലവാണല്ലോ ഇത് ഇതൊരു ഉൾനാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി പോലെ അതിഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല വലിയ ചെലവാണ് ഇതിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തരുന്ന സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനും കൂടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെന്ന് മൂന്ന് സ്വലാത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദ്വാ നടക്കും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകണം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ദ്വാകളിൽ എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ <laughs> <laughs> വരാനിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധമാക്കണേ അള്ളാ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ പരമാവധി സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കരുകരുത്ത് ഈമാനിക കരുകരുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റബ്ബേ ഈ സദസ്സിലുള്ള കാരണവന്മാര് മുതിർന്നവര് മധ്യവയസ്കര് ആയുസ്സും ഇസ്സത്തും അവർക്ക് നീ ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ാഹുവേ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഉസ്താദുമാര് ദീനി വലൂമിന്റെ മുഖലിസീങ്ങളായ ഹാദിമുകളായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാൻ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് തരണം റബ്ബേ ഉസ്താദുമാരെ പരിഗണിക്കുന്നവരെ നീ പരിഗണിക്കണം അള്ളാ അവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം അള്ളാ അവരെ ആദരിക്കുന്നവരെ നീ ആദരിക്കണം അള്ളാ ഒരുപാട് പെങ്ങന്മാര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റബ്ബേ കൈക്കുഞ്ഞു പോലും കയ്യിലേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പെങ്ങന്മാരുടെയും സങ്കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാതെ തീർക്കണേ അല്ലാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണം റബ്ബേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങൾ കുറയായി മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാ നല്ല ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ട് സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊടുത്തുവിട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ഏത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും രുചികരമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുവിട്ട ആ വീട്ടിൽ നീ വറക്കത്ത് ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം റബ്ബേ ആ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്ക് നല്ല അഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റബ്ബേ വിവാദത്തിനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കണം റബ്ബേ ഈ സദസ്സിലുള്ള പെങ്ങന്മാര് റഹ്മാനെ ഒരു ഒരു പ്രണയക്കണി പ്രണയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരുടെ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പഠനത്തിൽ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാസ് പരിപാടിയുടെ ഗംഭീര വിജയത്തിന്റെ മാസങ്ങളോളമായി പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന ഇതിന്റെ സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരിക്കുന്നത് വരെ ദീനിയത്തിന്റെ വഴിയിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തണേ അല്ലാ അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ മുഴുവൻ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ 
Allah Huwai Orang Bad Pinjaman Kali Sada Silund Bidyar Ti Bidyar Ti Nikal Pari Ece Ede Di Emerum Ede Da Ni Di Kim Nabi Rumuk Kay Und Nangal Orang Ini Nangal Orang Makal Orang Ini Budhi Orang Orang Agni Allah Padi Kim Nabi Orang Agni Allah Anak Kamu Orang Orang Kamu Orang Nalal Makal Agni Allah Iri Log Bidya Ti Tin Da Gara Nak Gara Agni Allah Quran Hafil Aga Am Padi Kim Nabi Makal Und Petan Nabi Mana Bad Makan Orang Kadi Bagu Dikkanam Rabbe Allahu Ve Rahmana Ya Rabbe Cancer Tumor Attack Dodangi Mara Ke Roganggal Ingin Adi Giri Cuma Dundo Ii Sada Silul Lagi Lab Ray Umi Kaganam Rabbe Nanggalam Udwan Nanggalon Ane Bandar Ay Ray Umi Kaganam Rabbe Allah Sariram Betti Poli Kedi Viral Nama Raya Namo Rogamu Tan Pari Cikilly Allah Atteram Eden Gil Mero Roga mula berundang gel syafia ya Rabbi, kafia ya Rabbi, saudik syawali Allah kita nalu dah hati gundel, nanggal juli asalah tinda hati gundel, ni sifa gundel kalam rahmane, ni sifa gundel kalam rahmane, Allahu be, arah le ame, arah le ame lagi lu peribadi ya sahai kenno, ini noda sahagiri kenno, abare oke ni sahai kene Allah, ini loge bidai gelil berdu tane Allah, cudu Gudu Surya Gada Pratya Gada Nenggal Karanam Mare Nam Berenu Mare Gero Nenggal Berenu Nika Kane Rabbe Mada Varshit Chudan Nenggal Ada Buddha Lati Le Andari Chan Nalal Nalil Nalal Nurutane Allah Allahu Be India Raja Tinne Mada Sauhar Dau Maithriyam Nalal Nurutan Nataratil Ulla Adigari Gula Ni Vijayi Pikane Allah Madhe Dera Inde Ada Atma Wan Madhe Dera Tho Ada takar kena beri ni rengat beri telur be. Indu bum Muslim bum Kristus beri um mada mulla beri um mada bilia ada beri um. Ego dera sahoh dera mara pole kadi um na India. Sabatha ni tinde seneng tinde India. Wargi ada illa ada India. Tiapra wada illa ada India. Anggane ulah mahida ma India. Ira jatni sekti berutni rabe. Dini nod mama dayo da warti kena ati gari galat kare. Nggalilegi rajut tinja berana mepikanam rabe. Nggaloda sahodar nggalaya Hindu sahodar nggal. Mati amusil nggalaya sahodar nggal. Awareu ke aisyuri tilakne rabe. Barak tilakne rabe. Aware hidaya tilakne rabe. Aware nggalun namilu la sinya sabandam. Sauhar da bandam ni badrama kne Allah. Allahu Rahman ya rabe. Ishabanil barak tu dandu. Unni Ramalani lek jengala afiyat doda iman doda etikane Allah Allahu e petan nulla maranam duri da maranam duran da maranam durum maranam atma hatya maranam accident maranam soul mouth mujatil mouth idul nallam ninda kriba gunde jengala kaganam Rahmane nalla neerat nalla stalat vechila ilaha illallah mujatil chulli sehuna shamsil nulla ma. Wafat ayat boleh wafat agak, engkau mudah bani kenyam Allah. Allahu yang engkau dah kudung bagi benda satu seperti lakukan ini ada, dambat bagi benda mana yang tak kerja makan ini Allah. Engkau dah mada pida kalau satu seperti lakukan ini Allah. Arak tu awasi itu jadi, abang ada kan allah murad engkau hasil lakukan murabbe. Allah sound system baru pada tiada sahodar yang mari ni sah satu seperti lom. Barangkali tu lama kanam rabbe, waduk kami anggalam ruhun ninda jenna tul firdausul diuri micu tanam rahmane, amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah dan salat tu jadi kondom beria, nanti Musa faham sejauh itu pilih nyobo kam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم 
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാളെ രാത്രി കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മോടെ വിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ അസീസ് അഷറഫി പാണത്തൂർ സ്ഥാതവർകളാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മദനി തങ്ങൾ മുഗ്രാൽ എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു